Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion vs History. Un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit pour moi de plusieurs premières. Tout d'abord, un épisode entier sur le 20 XXe siècle et sur les deux premières guerres mondiales, ce que je fais assez rarement pour que ça soit souligné. Ensuite, un partenariat et enfin un super projet auquel vous pouvez participer, mais ça je vous en causerai un petit mot à la fin de l'émission. Je diviserai cet épisode en deux parties, la première pour analyser le film de Christian Carillon, Joyeux Noël, qui se veut inspiré d'un fait réel, donc on verra si euh, effectivement c'est assez cohérent au niveau historique. Dans la seconde partie de cette vidéo, nous reviendrons sur le grand exode de 1940 et sur ce super projet qui tourne autour du prochain film du même réalisateur qui bien évidemment parle du sujet, donc c'est parti En 1914, la première guerre mondiale éclate suite à des années de rancœur et de tension entre les forces européennes en présence. Il suffit d'un jeune extrémiste serbe appelé Gavrilo Princip qui assassine François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, pour que la situation dérape et aboutisse à une des intrigues les plus dramatiques de notre histoire. Alors j'avais déjà fait une courte synthèse du pourquoi du comment la première guerre mondiale s'est-elle déclenchée dans le premier épisode question histoire adulte, donc bah, quand vous avez le temps je vous invite à aller faire un petit tour. Si on devait résumer les premiers mois du conflit, il se résumerait comme tout le reste à une grande boucherie. La différence étant que pendant ces premiers mois, on assiste à une guerre de mouvement en opposition à la future guerre de tranchées. L'Allemagne ayant peur de se faire prendre en sandwich entre la Russie et la France, elle décide d'avancer tout d'abord vers la Belgique, ce qui provoque l'entrée en guerre du Royaume-Uni puis vers la France pour mettre son armée hors d'état de nuire le plus rapidement possible. Les Allemands tentent une guerre éclair en frappant fort et vite. Ils essayent de contourner les lignes françaises quitte à foncer dans des situations désespérées dont de nombreux soldats ne réchapperont pas. En face, la tactique des français est simple. Miser sur le nombre et sur l'honneur pour faire fuir un ennemi impressionné par notre hardiesse. C'est ce que l'on appelle la stratégie de l'offensive à outrance. On lance énormément de mal à pied avec l'ordre d'avancer le plus possible avant d'engager le combat en prenant bien soin de ne pas prendre en compte le feu ennemi et en allant le chercher au corps à corps. Et vous vous en doutez, ce n'est pas le genre de tactique qui paye, puisqu'elle brille surtout par ses bilans extrêmement lourds en vie humaine. Les premiers mois de la guerre sont un véritable carnage. Aucun des camps n'arrive à percer le front de l'autre. Assez rapidement commence alors la deuxième phase de ce conflit qui ne devait durer que quelques mois. La guerre de position, la guerre de tranchées. Chaque camp creuse, fortifie, étudie ses positions et les défend contre vents et marées. Avant que l'usage des premiers gaz de guerre ne se répande, les hommes sont déjà totalement désabusés par la situation. Pourquoi sommes-nous là Pourquoi se battre contre un ennemi dont on nous dit qu'il est le mal, mais dont finalement on ne sait pas grand chose Dès 1914, ces questions se posent déjà dans les rangs des diverses armées en présence, tandis que dans les villes, des milliers de personnes vivent presque comme si de rien n'était. C'est dans ce contexte, au début de la Grande Guerre, que se passe l'action de notre film. Joyeux Noël nous compte une histoire tout à fait extraordinaire, Tellement improbable qu'on pourrait la penser tout droit sorti d'un rêve particulièrement nié, voulant croire en l'humanité et de ses soldats avides de sang. Et franchement, si le film ne se prétendait pas inspiré d'un fait réel, on pourrait dès le début émettre de sacrés doutes sur la véracité de cette histoire. Car le long métrage n'insistant pas sur l'horreur de la guerre, mais surtout l'accent sur cette humanité des soldats et sur un épisode méconnu de l'histoire de la première guerre mondiale, les actes de fraternisation. Les quoi Les actes de fraternisation Aller vers l'ennemi, courant ou ralenti, la fleur au fusil en lui offrant une bonne bière. Non, ça se passe pas comme ça, non. Principalement pendant la première année de la guerre, avant que ces pratiques ne soient punies par les deux camps, on assiste à des pauses de part et d'autre, des accalmies, des moments où les soldats se regardent en blanc des yeux, un petit peu méfiants, en se disant « Hey, après tout, on n'est peut-être pas si différents, pourquoi on ferait pas la paix ?» Joyeux Noël nous compte l'histoire d'une de ces trêves éphémères qui ont marqué les hommes, mais qui ont été totalement occultés par la propagande en place. C'est au détour de ces tranchées que nous rencontrons les trois protagonistes principaux du film. Un Allemand d'un côté, un ténor célèbre à la voix d'or qui a dû tout quitter pour le front, et de l'autre, un pasteur écossais et un jeune lieutenant français dont la femme est sur le point d'accoucher dans une ville occupée par les Allemands. Noël approche et entre deux assauts, les soldats reçoivent les cadeaux de leur famille, indispensables au maintien de leur morale. Dans les tranchées allemandes, c'est des dizaines de sapins qui sont livrés pour redonner un peu le sourire aux hommes. Le soir de Noël, tandis que les écossais jouent et chantent à tue-tête pour oublier l'horreur de la guerre, les Allemands allument les sapins et le ténor commence à chanter pour réchauffer le cœur de ses compagnons accompagné de sa femme venue sur le front pour l'occasion. Les cornemuses et la voix du chanteur s'unissent alors dans une formidable séquence où l'allemand saisit un sapin et marche lentement, toujours chantant, vers les tranchées écossaises et françaises. 
Les deux camps se rapprochent alors, partagent chocolat et alcool tandis que les officiers décrètent une trêve pour la nuit de Noël. Commence alors un moment improbable où Allemands, Écossais et Français participent à une même messe de Noël donnée par le pasteur écossais. Vite rappelé par les bruits de tir au loin, chacun regagne sa tranchée pour la nuit. Au petit matin, les hommes décident de poursuivre la trêve pour ramasser les corps de leurs camarades tombés. Puis ils enchaînent sur une petite partie de football pour se détendre. Désormais, une question est sur toutes les lèvres. Comment tuer des personnes avec qui on est en train de sympathiser Chacun regagne sa tranchée, une nouvelle fois de plus, quand l'officier allemand se décide à aller voir les forces alliées, leur indiquant que leur artillerie va pilonner leur position. Il propose alors aux Français et aux Écossais de venir s'abriter dans leur tranchée, ce que font bien évidemment les hommes proposant aux Allemands de les abriter à leur tour quand leur propre artillerie riposte. Les hommes refusent désormais de s'entretuer car l'ennemi est trop humain. Au terme de ces quelques jours, les officiers de chaque camp sont remerciés par leur état-major respectif. Les unités sont dissoutes et les troupes renouvelées par des soldats prêts à combattre un ennemi qu'ils ne connaissent pas. Le temps de la fraternisation est révolu. Le résumé est rapide, mais on a identifié quelques personnages et quelques situations qui semblent toutes plus farfelues les unes que les autres. Tentons donc d'y voir un peu plus clair. Du côté des personnages, tout d'abord, il semble que seul le ténor soit fortement inspiré d'un homme réel, Walter Kirchhoff. En effet, ce chanteur parcourait les camps pour chanter et donner du courage aux hommes, mais n'a jamais été soldat. Il n'a d'ailleurs jamais été en première ligne, sauf ce fameux soir de Noël où en chantant dans une tranchée allemande, un écossais qui l'avait entendu deux ans auparavant à l'Opéra de Paris l'a reconnu, applaudissant à chaudes larmes la prestation. Le chanteur avait alors pris l'initiative de traverser le no man's land qui séparait les tranchées, ce qui entraîna une fraternisation passagère. Un bon point pour le film, même si nous l'avons précisé, le ténor n'a jamais été soldat. Sûrement un moyen pour Christian Carion de rapprocher ce ténor de ses camarades de tranchée. Pour les autres personnages, il y a clairement eu aussi des inspirations, mais celles-ci viennent de différents profils, de différents types de soldats, et surtout de différentes nationalités. Par exemple, l'officier allemand est un mix entre des officiers allemands, anglais et français, élaborés d'après leur carnet de guerre. On peut toutefois révéler que la femme du ténor est un des seuls personnages qui n'avait pas grand chose à faire ici présente seulement pour les besoins du scénario et pas pour des raisons historiques. Du côté des événements et des actes de fraternisation, c'est là que le film peut un petit peu induire en erreur, puisque le réalisateur lui-même ne nie pas avoir arrangé quelques faits pour les besoins de la production. Sachez-le, quasiment tous les éléments que j'ai décrits dans le pitch sont réels. Le match de foot entre les alliés et les allemands, le fait que les hommes se protégeaient mutuellement de l'artillerie dans les tranchées, la trêve pour ramasser les corps, les échanges chocolat contre alcool, tout ça est avéré par des recoupements entre des carnets personnels des soldats et les archives de guerre. Si on n'en avait pas trace dans les journaux officiels, c'est tout simplement parce qu'une censure très forte était mise sur les courriers des soldats envoyés à leur famille et que la propagande en place ne pouvait pas se permettre de faire passer les allemands pour des humains tout à fait normaux qui n'étaient pas vraiment très violents et qui n'avaient pas un goût exagéré pour le sang. Cependant, ces quatre fraternisations seront relayées dans certains médias anglais, des photographies montrant les différents combattants posant à l'unisson étant même diffusées par un photographe écossais. Ce qu'il est toutefois très important de souligner, c'est que si tous ces faits sont avérés, dans le film il y a une facilité d'adaptation qui peut induire en erreur, car tous ces événements n'ont pas eu lieu en même temps et dans la même tranchée. On pourrait donc dire que Joyeux Noël est un film hommage à tous ces épisodes de fraternisation et compile plusieurs anecdotes. D'ailleurs, la scène de la messe en tant que telle est adaptée de plusieurs récits relatant des messes communes. Cela ne s'est pas passé une seule fois sur un seul champ de bataille. Il est également assez amusant de voir que certaines scènes n'ont pas été incluses dans le film car elles semblaient trop invraisemblables pour être crédibles. Par exemple, pendant tout le film, on peut apercevoir un chat qui passe successivement du côté français au côté allemand. Fait amusant lorsque les soldats se rencontrent, car pour les allemands il se nomme Félix et pour les français Nestor, ce qui donne lieu à une scène assez comique. Ce chat a bien existé et Christian Carion s'est inspiré d'une histoire similaire qu'il avait trouvée dans les archives de guerre. Cependant, il n'a pas pu mettre la fin de l'histoire à l'écran car en vérité ce chat a été capturé par les français, accusé d'espionnage et fusillé. Rien que ça. Certains profiteront de ces approximations ou de cette compilation d'anecdotes pour qualifier le film de gros globi boulga historique et d'autres, et je pense que j'en fais partie, y verront plutôt une manière de mettre en avant la sensibilité de ces hommes en temps de guerre par rapport à des films plus traditionnels et bourrinos. 
Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'on pense du film, le travail de recherche a été très important, et le travail de mémoire que j'évoquais lors de mon épisode sur l'esclavage est bien là lui aussi. Au moment de la sortie du film, un documentaire a été réalisé sur les actes de fraternisation, et plusieurs livres en ont également parlé. Un monument à la gloire de ces hommes a même été mis en chantier et sera fini fin 2015. Ce qui est donc assez intéressant au-delà de l'aspect historique assez cohérent du film, c'est tous ces contenus supplémentaires qui viennent accompagner sa sortie en salle. Et c'est là que je vais vous parler du prochain projet du même réalisateur et de l'appel à témoins que je soutiens à 100%. Cette deuxième partie, qui sera plus courte que la première, n'est pas basée sur un parallèle entre la fiction d'un côté et la réalité de l'autre. Et pour cause, le film dont je vais vous parler maintenant n'est même pas sorti en salle. En effet, le réalisateur Christian Carion, à l'origine du premier film dont nous avons parlé, sort le 4 novembre 2015 un nouveau long métrage intitulé « En mai, fais ce qu'il te plaît », avec dans les rôles principaux Olivier Gourmet et Mathilde Seigné. Et vous vous en doutez, ça parle encore d'histoire, et plus précisément de la seconde guerre mondiale. Il est bien difficile pour moi de vous parler de ce film vu que je n'ai que très peu d'informations dessus, mais tout ce que je peux vous dire c'est que lors de sa sortie en salle, tout comme Joyeux Noël, il sera accompagné d'un gros arsenal d'initiatives visant à faire connaître et reconnaître cet épisode très méconnu de notre histoire, l'exode de 1940. Si vous n'avez jamais entendu parler de cet exode, c'est bien dommage, et pourtant il s'agit d'un des mouvements de population les plus importants du XXe siècle. En 1940, suite à l'avancée claire des Allemands en Belgique et dans le nord de la France, la quasi-totalité de la population décide de partir sur les routes pour gagner le sud du pays. Quand les Allemands arriveront vers Paris, c'est également une bonne partie des citoyens de la capitale qui prendront leurs jambes à leur cou, prêts à tout pour se procurer un billet de train en direction des zones libres. Au total, on estime que c'est jusqu'à 10 millions de personnes, 25% de la population de l'époque, qui ont participé à cet exode, quittant tout pour partir vers un avenir incertain, abandonné à leur sort, parfois victimes de raids aériens allemands sur les routes qu'empruntaient également les forces alliées. 25% de la population, une personne sur quatre qui a vécu cet épisode qui verra de nombreux morts et blessés. Ce qui veut dire qu'on a quasiment tous quelqu'un dans notre famille qui a vécu ce traumatisme. Et c'est là que vous intervenez, car si j'ai accepté ce partenariat avec les gens qui organisent tout ça, c'est justement que l'initiative me plaît beaucoup. Avant Nota Bene, j'avais déjà une petite idée derrière la tête. En fait, je voulais recueillir le témoignage de mes parents, de mes grands-parents en vidéo, pour qu'ils m'expliquent en fait qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils avaient vécu, quel événement ils avaient vécu dans leur vie, ça c'était important, et de pouvoir transmettre euh, ces interviews en fait à mes enfants et mes petits-enfants pour que eux sachent vraiment qui étaient leurs ancêtres et qu'est-ce qu'ils avaient vécu. Par la suite, j'ai aussi imaginé pouvoir recueillir des témoignages de personnes que je ne connaissais pas mais ayant vécu la même expérience afin de créer une sorte de mosaïque d'un événement en particulier, et je m'intéressais particulièrement à la guerre d'Algérie. Bon, malheureusement, aucun de ces projets n'a abouti, mais l'idée reste dans un coin de ma tête. Et il se trouve que ce que propose l'équipe du film, c'est exactement ce que j'avais en tête. Commence donc à partir de maintenant un des plus grands appels à témoins qui ait jamais eu lieu en France. Si vous avez des proches qui ont vécu ce traumatisme, encouragez-les à témoigner pour que leur mémoire notre mémoire ne se perde pas dans les limbes de l'histoire. Pour déposer leur récit, rendez-vous sur le site internet en et ce qu'il te plaît.org. Vous verrez, c'est très facile. Ça vous permettra également de participer à un formidable projet pédagogique avec les enseignants et les élèves de la France entière. Voilà, le message est passé, maintenant c'est à vous de jouer. En tout cas, je trouve que c'est un beau projet et si vous pouvez y contribuer, bah, je trouve ça super chouette. C'est la fin de cette émission un peu particulière. Je vous remercie d'être resté jusque là. Prenez soin de vous et à la prochaine. <musique>